വെൽക്കം ടു മാളോസ് ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാജ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഗൗണാണ് ഇത് നമുക്ക് ലെങ്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ ഗൗണാവും അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തി മാറ്റി എടുക്കാം എന്തിനു വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗൗണാണ് വളരെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് യോക്കിന് വന്നിട്ട് സെയിം കളർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം മുകളിലെ പീസിന് ഞാനിപ്പോൾ ഡബിൾ കളർ എടുത്തുന്നുള്ളൂ പ്ലീറ്റ് എടുക്കണ അവിടെ മെറ്റീരിയൽ വേറെ കളർ എടുക്കണം ഓക്കെ അമ്മേ സൈഡിലുള്ള ആ പൈപ്പിങ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം മതി വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ലെങ്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലോർ ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരും നല്ല പെർഫെക്ഷൻ വരുന്നതിന് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിന് യോക്കിൻ്റെ പീസിന് ഇത് വരും യോക്ക് പീസ് പ്ലസ് പ്ലീറ്റ് വെക്കണതും ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേ ഒരു മീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് ഒന്നേകാ മീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ കാരണം ഇവിടുത്തെ ക്ലോത്തിന് നമുക്ക് വീതി കൂടുതലാണ് മെറ്റീരിയൽ നാട്ടിലെ മാതിരിയല്ല നാട്ടിലെ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നേകാ മീറ്ററിൻ്റെ വിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന് വിട്ട് കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നേകാലിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരും അപ്പോൾ അത്രയും ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് അടിയിൽ വരുന്ന പോർഷൻ ചില സമയം ഇതിൽ തുണി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും നെക്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തുണി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ചില സമയം അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് വല്ല പൈപ്പിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് യോക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ തുണി എടുക്കുക തുണി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫോൾഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു തുണിയാണ് അതല്ലേ മടക്കി ഉള്ള ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മടക്കാം അതിന് ശേഷം അപ്പം ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലെയർ നാല് ഫോ നാല് ലെയർ രണ്ട് ഡബിൾ ഫോൾഡിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ യോക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡൾട്ടിനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പതിനാല് ഇഞ്ച് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ഇങ്ങനെ ടേപ്പ് വെച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഒമ്പതരയും എല്ലാം കൂടി പത്ത് ഇഞ്ച് ഇതിൽ പത്ത് പത്തര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ സ്റ്റിച്ചും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ വന്നിട്ടൊരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇതായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്നാലും അത് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത്രയും പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഞാൻ അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണമാണ് അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈന് അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം തുണി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കാണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വന്നിട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ഓക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം വരെ എടുക്കാം അഡൽട്ടിനാണെങ്കിൽ പതിനാല് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പും കൂടി ചേർത്ത് പതിനഞ്ച് വരുവേ അപ്പോൾ ഇതെടുത്തു ഇനി ഷോൾഡർ സാധാരണ മോൾക്ക് ഞാൻ എടുക്കുള്ളത് അഞ്ചരയാണ് ഞാൻ ഓരോരോ കുട്ടികളുടെ ഷോൾഡറും അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ആം ഹോള് മോളുടെ ഫ്രോക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഞാൻ എക്സ്പെഷ്യലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ എത്ര എടുക്കുക ആം ഹോൾ എത്രയാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോൾഡറും ആം ഹോളും എടുത്തു ജസ്റ്റ് ഇത് വലിയവർക്കാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ള ഗൗൺ മാതിരി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഇത് ഉണ്ടാവും എടുക്കും ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇത് വലിച്ച് നോക്കണം പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് കൈക്കുഴി തന്നെ എവിടെ നിന്ന് മറ്റേ കൈക്കുഴിക്ക് പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഒമ്പതര എട്ട് പ്ലസ് ഒന്നര ഒമ്പതര ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒമ്പതര എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ യൂസിനല്ല കുറച്ച് ടൈം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടിക്കണമാണ് അപ്പം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് വേസ്റ്റ് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അര ഇഞ്ച് പൊക
അതിനുശേഷം ഈ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെയും കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷെ അടിവരെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഒമ്പതര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി കാരണം വേസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാ പോവാം ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവും വേസ്റ്റിലേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം യോക്കിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഡാർക്ക് റോസ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫുൾ ഡാർക്ക് റോസിൽ ആ പ്ലീറ്ററിൻ്റെ കളർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എടുത്ത് നിൽക്കും ഞാൻ വേറൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഹിപ്പ് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എ ലൈൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ തുണി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര മീറ്റർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഇത് ഡാർക്ക് റോസ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഞാനത് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് നമ്മുടെ മുകളിലെ യോക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടോട്ടൽ വേണോ അതൊന്ന് മുകളിലെ യോക്കും മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഹിപ്പിൻ്റെ വിട്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് തുടങ്ങണം കാരണം അവിടെ ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്ത പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ യോക്കിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് താഴത്തേക്ക് ആ ഇതിലുള്ള നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് മൊത്തം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗൗൺ ആക്കാം ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറത്തിയാക്കാം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഫ്രോക്ക് ആക്കാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ലൈൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗൗണിന് അടിപൊളി മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കത് ഹിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് വിട്ട് എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ഹിപ്പ് വിടുത്ത് വരിക നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എ ലൈൻ ഞങ്ങള് ചരിച്ച് വരയ്ക്കരുത് കാരണം അപ്പോൾ ഷേപ്പിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വരും ലൂസായി നിൽക്കും കുറച്ച് ഇറക്കി ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് വേണം ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഇറക്കണം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ വേസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ഇഞ്ചാണ് വേസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടി കൂട്ടി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ച് കൂട്ടി എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ അക ചേർത്തിരിക്കാൻ ചെസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് ആണ് ചെസ്റ്റ് അപ്പോൾ വേസ്റ്റും അത് തന്നെ എടുക്കുക മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ എപ്പോഴും കൂടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ അതിനുശേഷം വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ താഴത്തു നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നീട്ടിയെടുക്കാം ചരിക്കരുത് ചരിക്ക ചരിക്കാതെ എടുക്കാം മൂന്ന് ഇഞ്ച് സ്ട്രേറ്റ് എടുക്കാം എന്നാലും ബോഡിക്ക് ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എ ലൈനിൽ ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയ ശേഷം കുട്ടികൾക്കാണുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഹിപ്പ് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അഡൽട്ടിനാണെങ്കിൽ അഡൽട്ടിനാണെങ്കിൽ പതിനാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒപ്പം പ്ലസ് ഒരു പതിനേ പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ചരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം അതുവരെ നമുക്ക് ആ സാധാരണ ഷേപ്പ് തന്നെ വരിക ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ച് സ്ട്രേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ചരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ യോക്ക് വരുന്ന പോയിൻ്റ് തന്നെ ഞാൻ ചരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് സ്ട്രേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചരിക്കുക അങ്ങനെ അല്ലെ എന്നാൽ മാത്രമേ ഏഴ് അഞ്ചിന് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലൊരു ലൂസായ മാതിരി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിലും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് പതി പതിനേഴോ പതിനെട്ടിൽ നിന്നും ചരിച്ച് പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം തുണി എത്ര പോകണോ അത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് സൈഡ് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇത് വേണ്ടല്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഇതാക്കുക
പ്ലേറ്റ് വെക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുക ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ വെറുതെ എടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ടിയത് യോക്കിൻ്റെ ബാക്കി വെറുതെ ചുമ്മാ വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കൊന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് വേണം അപ്പം ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്ര തന്നെ എടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അടിയിൽ വരയിടാം ഇത് എൻഡ് ചെയ്യണ ഭാഗത്ത് അരേഞ്ച് താഴ്ത്തിക്കാക്കി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുണി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സൈഡിൽ വരുന്ന തുണി അതുകൊണ്ട് അരേഞ്ച് താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഇത് വേണ്ടത്ര നമുക്കതങ്ങ് വരയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് തുണി എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്ററിൽ തുണിയിൽ പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ അര മീറ്റർ മതിയാവും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ മാതിരി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും പ്ലീറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ അത് മടക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല മടക്കാത്തൊരു പീസിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ലൈനിൽ കൂടെ കട്ടിയാൽ ഇതിനിപ്പോൾ ഇത്ര വീതി വേണം നിർബന്ധമില്ല എത്ര ക്ലോത്ത് ഉണ്ടോ അത്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിന് എത്ര നമുക്ക് ഇതില്ല കണക്കില്ല ലെങ്ത്ത് മാത്രം കണക്ക് ഉണ്ട് അതിന് അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലീറ്റ് വെക്കാനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഇത് ഇതെല്ലാം ഫ്രണ്ടിലാ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത യോക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിലെ ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും എടുത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് കട്ട് ബാക്ക് ബാക്ക് പോർഷനിൽ അതൊന്നും വരുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് യോക്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ചരയാണ് അഞ്ചരയിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഞാൻ ബോട്ട് നെക്കിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഉള്ളത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ബോട്ട് നെക്കിന് കൊടുക്കും ബാക്കി രണ്ടര ഉണ്ട് ആ രണ്ടരയിൽ ആ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് പോകും അപ്പം രണ്ട് ഇഞ്ച് ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പം ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചരയിൽ അര ഇഞ്ച് സ്ലീവിന് പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നെക്കിനും പോകുമ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടിൽ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് വരും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നെക്ക് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് നടന്ന് നാലെന്ന് തുടങ്ങാം നാലെന്ന് തുടങ്ങാണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നിനും അഞ്ചിനും നടുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ കണ്ടിന്യൂഷൻ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ യോക്കും യോക്കിൻ്റെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗവും സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗവും ഒരുമിച്ച് വെച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച ശേഷം ആ ലൈന് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടാണ് താഴ്ത്തിക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇത് പൈപ്പിങ് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ് മുകളിലത്തേൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴ്ത്തായാലും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂഷൻ ലൈന് മൊത്തത്തിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു മുകളിലത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗത്താണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ യോക്കിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വേറെ ഒരു ഡോറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രിപ്പ് നാലാക്കി മടക്കിയിട്ട് അവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ലൈന് നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്ലീറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിൽ വെക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നീറ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ലൈന് ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിൽ കൊടുക്കാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്കേർട്ടിൻ്റെ സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി വിഡ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാം അതായത് ഹിപ്പ് വിഡ്ത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതിയിൽ നിന്ന് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് താഴെ വരെ വരച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്